Hello students, Max e Tutor welcomes you. In this class, in 2021, the trust exam order, question paper, the last 25 questions are the mental ability. And the question order, answer key discussion, in this class, we will talk about 76th question. ஒரு series குட்திருக்காங்க, ஒரு number series குட்திருக்காங்க, அதில வந்து ஒரு number மட்டம் மிசாயிருக்கு, அந்த number என்னின்றுது நம்ப இப்போ கண்டுபிடிக்கினோ, பார்க்கலாம் பத்திங்கள் first number வந்து நமக்கு 17 இருக்கிலிங்கள் அடுத்து பத்திங்கள் என்ன 12 வருது, அடுத்து பத்திங்கள் 18 வருது, இது என்னடா இது ஒன்று வ ஒன்று உட்டு ஒன்று பார்க்கலாம். என்ன double series insertion குட இருக்கோங்க. அன்னால் இப்பு double series இருக்கா அப்படியின்றுதான் நான் பார்க்கப் போகிறேன். ரெண்டு series ஒன்னோட ஒன்று இனிச்சி குட்திருப்பாங்க. அப்படியா இருக்கா நம்ம கண்டுபிடிக்கினோம். இப்பு பார்த்தீர்கள்னான் 17 இல்லந்த அர்த்தது 18 போயிருக்கு இப்ப Blue Blue Indonesia இங்கு லாஸ்ட் மூனாது படத்தில பருங்க இந்த மூனாது படத்தில இந்த center number வந்து என்ன வா இருக்கும் அப்படி என்றுதுதான் கொஷின் மார்க்கா இருக்கு சரிங்களா இப்போ மீதி இருக்கக் குடியார் என்று படத்தை வெச்சி நம்ம என்ன pattern இதில இருக்கு என்றுதான் கண்டு பிடிச்சிக்கலாம் பேன் அடுத்தது பத்திங்கள் நான் 4 இருக்கிலிங்கள் 4 square நும்போது எவலாவது 16 ஆயிடுத்து அடுத்தது 6 square 6 square நும்போது எவலாவு 36 அடுத்தது 3 square 3 square நும்போது எவலோ 9 இது மொட்டுத்திய நான் ஐட் பண்டுரே நிற்குற நம்பர் வருது இந்த பேட்டல்லதா அவங்க வந்து இந்த கொஷின நமுக்கு குட்துருக்காங்க எல்லாம் அடுத்து படத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கு அது எல்லாம் நம்ம ச்குயர் பண்ணி ஐட் பண்ணிக்கிலாம் முக்கிவா அப்படி ஐட் பண்ணும் போது எந்த நம்பர் 1st எடுத்துக்கலாம் 1 எடுத்துக்கலாம் 1 square வந்து 1 அடுத்தது பத்திங்க என்ன நம்மிலுக்கு 5 square இருக்கு 5 square இருந்து போது அதையவல வந்திற்று 25 வந்திற்று 
remainder 2 4 8 9 91 so center number is the same so in the pattern is confirmed so the third one is the same so we can add the square so we add the square first one is 4 square so we add the 4 4 is 16 so we add the 6 square so we add the 6 6 is 36 so we add the 2 square so we add the 4 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 so we add the 3 square so we add the 4 so we add the 9 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 अंजाव ना आर ये पे यार 65 वाले आंसर आए इधर लवर दे 65 नमक एंगे इरके ऑप्शन लन पतिंग ना थर्ड ऑप्शन ले इरके अपन थर्ड ऑप्शन उन्हें इधर का ना सरिया ना आंसर 79 तो क्वेश्चन पारिंग है इधर अब मैं वो रु पढ़ा मारी कुत्र कांगे इधर ली मैं नमलक बंदे इंदर इंदर ऐतला वारा कुड़िया नंबर इन्ने now, the first number is 24 into 3 into 5 into 3 into 5 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 अर्थी पर मून आदि पर्तर पतिंग है ना इन्हें ना नंबर रिक्त कर दी ना ये ही रिक्त है थ्री रिक्त है आठवें नंबर था यानी तेरी ले नहीं ना अन्य नंबर है ना इन्हें पन रहे एक्स ने चिक रहे इप्पे यानी कि इन्हें वारनो इंगे इन्हें वारनो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी वारनो सो इन्द फॉर्म ऐट के नम्बर कोण्डू बंद टो अपने इप्पे इधर एंड इतने मल्टीप्लेय पना नम्बर किन्हा वर्दे ट्वेंटी फोर ए थ्री सा ट्वेंटी फोर इंटे एक्स इक्वल सरिंग ले याने इंद्र पक्कर करता है इंद्र पक्कम पहुँचना डिवीजन आय मारी दो अपन 360 है ना 24 वाले डिवाइड करने बोल 124 इस 24 रिमाइंडर रूप टूल इंद्र जीरो वाले यार कन्नू ना 120 120 लांडे 524 सर 120 अपन हम कहने आंसर कह देंगे कि एक्स के एक्स ओर वैल्यू वाले 15 कह देंगे तो तेरी याद है नंबर � अतः वो ये तीत क्वेश्चन पारिंग ले वो रे अल्फाबेट्स ले ये भी सीरीज़ वैसे कुत्र कांगे ये पर इन्द मारी सम वरो कंडीपा वरो ये पर नंबर सीक्वेंस वैसे वरो अतः जो नहीं ना ये भी सी पैटर्न वैसे वरो अर्थी पर कुछ नार्थ के मुनारी नंबर पारंगल वैसे पातम पतिंग ले आंध मारी हम वरो नहीं ना वैरे � इन्हें मारे अल्फाबेट से यूज़ करना कोड़ी समस्या कंडी पावर हो इप्पो इन्हें मारे निंगा कहना के एप्पो पाकरिंगला अपक निंगा क्वेश्चन पेपर लिए टाइप करना पड़ेगा ये भी सीधे ये दी बच्ची को इन्हें मारे कैप्सला इस सीढ़ी पतिंग है ना इन्हें मारे निंगा अल्फाबेट ला लाइन अप फर्स्ट लाइन लो और सेकेंड लांडी या इसे ट्वेरी का बियर दिन इंगना करेक्ट टाइम उल्लेख सीरीज़ सामन चिड़ो मुन्ना पिन्ना ला येर दिखा दिंगे इन्हें मरी फर्स्ट लाइन लांडी वो एक पदी मून लेटर यम वेरी को मारनो अभी न्याप अच्छोंगा सेकेंड लाइन लांडी आधे मरी वो एक पदी मून लेटर वरनो अभी इंटरेस्टिंग न्याप अच्छी ट इंदर साइड लापोसी डायरेक्शन ले इतर कांगे लास्ट लास्ट टू लेटर्स आ ऑपोसिट साइड ले इतर कांगे ये पार्ट तो द पारिंग आर्ट तो द नर के ये बी आदि अंगे इरके अपडीन पतिंगे ना फर्स्ट टू लेटर्स है इधर ने पास्टिव डायरेक्शन ले इतर कांगे पास्टिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन कोड़ा नंबर आज कहे नेक्स्ट टू लेटर्स लास्ट लंदन नेक्स्ट टू लेटर्स इत्र कांगा लास्ट लंदन नेक्स्ट टू लेटर्स ये पार्ट तो देना वर्नो निगे नहीं करेंगे अपन वो फर्स्ट लंदन ये डर कर दिला नेक्स्ट टू लेटर्स ये डर कुनो अपनी था ने अपन पाक मोड़ ना मके ना ऑप्शन वरो सीडी वरो सीडी इरका अपडेट पतिंग ना फर्स्ट ऑप्शन ले इरके इरन दाना आठ तरह एंटी लेटर के पर ना आदि ना मच चेक पनी लाइन इंद पैटर्न दाना अपडेट इंटर तो के चेक पनी नो ना वही लाना ना मुझे तप्पा और तो क्वाई पन आ रही है इरके चलेंगे CD answer is correct. Where is it? Option 1 is there. This 
81 question pack la idume vandu english alphabets vechi kuduthirukanga apdi english alphabets vechi paathumnaley nama enna solliruko a b c d e caps la vandu nama ezhudikkanum over question ku neenga ezhudittirukka venda or vaati vandu question paper la oda pinadi ezhudi vechitingna adhe vechi neenga check pannikalam appo paakala ipo vandu first namak enna kuduthirukanga appadina c a kuduthirukanga c la irundhu a ku vandirukku c la irundhu a ku vandirukku ipdi opposite direction la சீல இருந்து நடுவில் ஒன்று பிஏ விட்டுட்டு ஏக்கு வந்திருக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எச் எஃப் எச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எச்சில் இருந்து எஃபுக்கு வந்திருக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நடுவில் ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு எச்சில் இருந்து எஃபுக்கு வந்திருக்கு இப்போ அடுத்தது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டேம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பி எங்கே இருக்குன்னா அதுவுமே எங்கே இருக்குது அதுவுமே ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து டபிள்யூ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு இப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எடுத்துருக்காங்க இப்போ இன்ஸ் பிட்வீன் சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த இது போட்டிருக்கோம் பாருங்களேன் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எழுத்து விடுபட்டு போயிருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எழுத்து விடுபட்டு போயிருக்கு அப்போ அடுத்தது நம்ம ரெண்டு எழுத்து விட்டோம்னா யாரை எடுக்கணும் எம்ஐயும் கேவையும் எடுக்கணும் நடுவில் ஒரு எழுத்து விட்டு எம்ஐயும் கேவையும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதானே அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு லெட்டர் விடுபட்டு போயிட்டு அடுத்தது எடுத்திருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு லெட்டர் விடுபட்டு போய் அடுத்து எடுத்திருக்காங்க இந்த பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் எம்கே அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு இப்போ நம்ப சீக்வன்ஸ் வந்துடுச்சு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் வரிசையில் அடுத்து வருவது என்ன ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் தி கிவன் சீரியஸ் என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் லெவன் டென் தேர்ட்டீன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் அதாவது நம்பர் எயிட்லேருந்து லெவன் கேருது திருப்பி டென்னாக குறையுது திருப்பி தேர்ட்டீன் கேரு திருப்பி டுவெல் குறையுது அதுமாதிரி ஏர் ஏர் இறங்குச்சுன்னா டபுள் சீரீஸ் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்லேருந்து எங்கே போயிருக்கு டென்னுக்கு போயிருக்கு டூ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டென்லேருந்து எங்கே போயிருக்கு டுவெல்க்கு போயிருக்கு அப்போ அடுத்தது என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர்டீன் வரணும் இருந்தாலும் நடுவில் இருக்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் லெவன்லேருந்து தேர்ட்டீன் போயிருக்கு டூ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் போயிருக்கு இப்போ அடுத்து வரதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் அது நம்மளுக்கு கேட்கல அப்போ நமக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் நமக்கு இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் மற்றும் பி ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் எனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கிறதால அதனுடைய வேல்யூ என்ன ஒன்று பி வந்து டூ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கிறதால டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஃபோரு இப்போ நமக்கு என கேள்வி என்னென்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்லா இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லைங்களா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்லா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்றது அதனால் நான் இதை இப்படி எடுத்துட்டேன் இங்கே தான் நான் ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இங்கே போட்டுக்க போகிறேன் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் தென் ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்றும் ஃபோரும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது செக்ரட்ரிஷிப் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு பின்வரும் இந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலாது ஃப்ரம் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் செக்ரட்ரிஷிப் த வேர்ல்ட் விச் கேன் நாட் பி ஃபார்ம் டீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கொடுத்துருக்க வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்ரிஷிப் இதில் வந்து எந்த வார்த்தையை நம்மளால் உருவாக்க முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் வந்து கிரியேட்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரியேட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எழுத்துக்களுமே நம்மளுக்கு செக்ரட்ரிஷிப்பில் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பி இருக்கு ஏ இருக்கு ஆர் இருக்கு டி இருக்கு ஒய் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எஸ்டர்டே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே தான் இல்லை என்ன இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி லெட்டர் இல்லை அங்கே செக்ரட்ரிஷிப்பில் டின்ற ஒரு லெட்டரே இல்லை அப்போ நம்மளால் எஸ்டர்டேன்ற வார்த்தையை நம்மளால் உருவாக்க இயலாது அடுத்ததை இதே மாதிரி ஒரு கொஷின் தான் அட்வென்ச்சரஸ் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு பின்வரும் எந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலும் கொஷின் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணும்போது 
உருவாக்க முடியும்னு கேட்குறாங்களா இல்லை உருவாக்க முடியாதுன்னு கேட்குறாங்களா அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்குண்டான ஆன்சரை தான் நம்ம தேடணும் அவசரப்பட்டு நம்ம மைண்டில் ஏதாவது ஒன்று சிந்திச்சுட்டு ஆன்சரை வந்து தப்பாக இப்போ போன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்க இயலாதுன்னு கொடுத்தாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த கொஸ்டினும் அதே மைண்ட் செட்டோடு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வந்து உருவாக்க இயலாத மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடலான்ற மாதிரி தப்பாக போயிடக்கூடாது அதனால் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது என்ன பாசிட்டிவாக கேட்குறாங்களா நெகட்டிவாக கேட்குறாங்களான்றதை பார்த்துட்டு அதே மைண்டில் வச்சுட்டு ஆன்சர் யோசிக்கணும் இப்போ இந்த அட்வென்ச்சரஸ்ன்ற வார்த்தையிலேருந்து எந்த வார்த்தையை உருவாக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்ஸ்ன்னு இருக்குது அட்வர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எழுத்துக்களுமே அட்வென்ச்சுரஸில் இருக்கே அதனால் அட்வர்ஸ்ன்ற வார்த்தையை நம்மளால் உருவாக்க இயலும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாய்ஸ் நேச்சுரல் நியூமரஸ் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் சிலதெல்லாம் அட்வென்ச்சுரஸில் இல்லை அதனால் மற்ற மூன்றையும் நம்மளால் உருவாக்க இயலாது கேள்வி வந்து எந்த வார்த்தையை உருவாக்க இயலும் அதனால் அட்வர்ஸ்ன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃபைன் த காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் விச் ஃபார்ம் ஏ மீனிங்ஃபுல் வேர்ட் அர்த்தமுள்ள வார்த்தையை உருவாக்கும் எங்களின் வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கும் நம்மளுடைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இங்கிலீஷ் எழுத்துக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இங்கிலீஷ் எழுத்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் என் சி ஐ இபி இதை வச்சு ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு வார்த்தை மீனிங்ஃபுல் வேர்டை நம்ம உருவாக்கணும் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது அது என்ன என்ன வார்த்தையாக இருக்கும் அப்படின்னா பென்சில்ற வார்த்தை தான் அது அது நம்ம வந்து உருவாக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பென்சில் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த பென்சில்ன்ற வார்த்தைக்கு என்னென்ன எழுத்துக்கள் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுத்து போகிறோம் பீக்கு வந்து சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்கு வந்து ஃபைவு என் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு என்ன லெட்டர் டூ இருக்குது அடுத்து சீக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது ஐக்கு வந்து ஃபோர் இருக்குது எல்லுக்கு வந்து ஒன் இருக்குது இந்த மாதிரி சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்ன்ற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு வந்த ஆன்சர் வந்து எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை அகர வரிசைப்படுத்தி சரியான வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கும் அரேஞ்ச் தி ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அண்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெல் ஸ்கொயர் ஸ்க்விட் ஸ்பீக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கில் நம்ம எழுதணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஆல்ஃபபெட்டிக்கில் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே வந்து என்னவா வந்துட்டுருக்கு எஸ் 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 எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதால அப்படியே எழுதிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் லெட்டர் பாருங்கள் செகண்ட் லெட்டர் வந்து ரெண்டுத்தில் பி இருக்குது ரெண்டுத்தில் கியூ இருக்குது பி ஃபஸ்ட் வருமா கியூ ஃபஸ்ட் வருமா ஏபிசிடியில் அப்படின்னா பி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதனால் பி இருக்கக்கூடியதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து இருக்கிறதால இங்கே எழுதிட்டேன் அடுத்து கியூ கியூன்றதை நான் இங்கே எழுதிட்டேன் அடுத்து மூணாவது பியில் தான் பா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே எஸ்பி எஸ்பின்னு வந்துட்டதால் இவங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் பாருங்கள் அதில் மூணாவது எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே இ இருக்கிறதால நான் அதையுமே இ இ ரெண்டு சேமாக இருந்தால் அப்படியே எழுதிட்டேன் நாலாவது பாருங்களேன் ஒன்றுத்தில் எல் இருக்குது ஒன்றுத்தில் ஏ இருக்குது ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அதனால் ஏ ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு இது எல் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவ வேர்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாயிடுச்சு ஸ்பீக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்பெல்லு இதுவே வித்தியாசமாக நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு அடுத்து கியூ இருக்கக்கூடியது பார்க்கலாம் கியூவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் ஒன்று ஸ்க்விட்டு ஒன்று இப்போ மூணாவது எழுத்து ரெண்டு எழுத்தும் எஸ்கியூ எஸ்கியூன்னு இருக்கிறதால அப்படியே எடுத்துகிட்டேன் மூணாவது எழுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே யூ தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டுமே யூவாக இருக்கிறதால அப்படியே போட்டுக்கலாம் நாலாவது எழுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன்று ஐ ஒன்று இருக்குது எது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இது வந்து ஐ வரும் அப்புறம் இந்த மூணாவது எழுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஸ்க்விட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வரிசையில் எது இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்பீக்குன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு வருது இல்லைங்களா ஸ்பீக்குன்றது எத்தனையாவது ஆப்ஷன் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் அடுத்தது ஸ்பெல்லு ஸ்பெல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது அடுத்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா அது பி ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸ்க்விட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷனில் இருக்குது இந்த வரிசை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷனில் டி ஏ பி சி அப்படின்னும் போது எங்கே வருது அதுனால் நாலாவது ஆப்ஷனில் வருது நாலாவது ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன்
அட்டு வந்து டுவெண்ட்டி பேட்டு ஃபார்ட்டி கேட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி போட போகிறோன்னு பாருங்கள் ஏடி வந்து அட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு வந்து ஒன்று டீயோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டியில் வரும் ஏபிசிடிக்கு நம்ம லாலினா நம்பர் கொடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் கொஷின் பேப்பரில் எழுதி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் அப்படியே நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா டீக்கு வந்து டுவெண்ட்டி வரும் ஏக்கு வந்து ஒன் வரும் ஸோ அது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே அட்டோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்ருக்காங்க அடுத்தது பேட் இருக்கு பாருங்கள் பேட்டில் வந்து பியோட ஏக்கு அடுத்து பி வரும் பியோட நம்பர் வந்து என்னவாக இருக்கும் டூ இந்த அட்டுக்கு தான் நம்மளுக்கே தெரியுமே டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு அதனால் டூ டுவெண்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டின்னு அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே பேட்டரில் நம்ம கேட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சீன்றது எத்தனை ஒரு புள்ளியிலிருந்து நடைபயணத்தை எதிர் எதிர் திசையில் தொடங்குகிறார்கள் இருவரும் பதினைந்து கிலோமீட்டர் நடந்த பிறகு ஒருவர் இடதுபுறமாக திரும்பி பதினைந்து கிலோமீட்டரும் மற்றொருவர் வலது புறமாக திரும்பி பதினைந்து கிலோமீட்டரும் நடக்கிறார்கள் எனில் தற்போது இருவருக்கும் இடையேயுள்ள தூரம் எவ்வளவு டூ பர்சன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி சேம் பாயிண்ட் வாக் இன் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈச் ஒன் இஸ் ட்ராவலிங் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் தென் ஒன் ஆஃப் தம் டர்ன் டு இஸ் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வெல் தி அதர் டர்ன்ஸ் to his right and walks 15 km how far are they from each other now idu vandha namba or padam potu paakalam ipo pathinga na inda or edam da or point appdi solranga inda point la vandu rendu per irukanga seringa inda point la vandu rendu per irukanga inda rendu per opposite direction la move pandranga இவர் இந்த சைடு போகிறாரு இவர் இந்த சைடு போகிறாரு எவ்வளோ தூரம் இவர் போயிட்டாரு அப்படின்னா இவர் வந்து ஆப்போசிட்டில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸும் இவர் வந்து ஆப்போசிட்டில் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸும் போயிட்டார் இப்போ இவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆகிட்டா இப்படி தானே இவங்க பார்த்த மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க இப் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இப்போ இவ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இடதுபுறமாக திரும்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருடைய லெஃப்ட் சைடு இது வரும் இவ் லெஃப்ட் சைடில் அவர் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காரு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்காரு இப்போ இந்த மனுஷனுடைய ரைட் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த ரைட் சைடு இவர் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதால அவருடைய ரைட் சைடு இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் ரைட் சைடு இவருக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு இதுதான் இப்போ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி கொஷின் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு நபர்கள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து நடைப்பயணத்தை எதிர் எதிர் திசையில் தொடங்குகிறார்கள் இருவரும் பதினைந்து கிலோமீட்டர் நடந்துட்டார்கள் நடந்துட்டு தூர தூரம் இருக்காங்க இப்போ ஒருவர் வந்து அவருடைய இடதுபுறமாக திரும்பி பதினைந்து கிலோமீட்டர் நடந்து போய் அங்கே நின்றுட்டுருக்கார் மற்றொருவர் வலதுபுறமாக திரும்பி அவரும் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போயிட்டு நின்றுட்டுருக்கார் இப்போ நம்மளுடைய கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இருவருக்கும் இடையே உள்ள தூரம் எவ்வளவு நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் இது எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கீழே பாருங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பதினஞ்சு இது ஒரு பதினஞ்சு ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரப்போது முப்பது ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சி ஆப்ஷனில் இருக்குது இது வந்து ஒரு உறவு முறை சார்ந்த கணக்கு ரவி என்பவர் ஒரு பெண்ணை குறிப்பிட்டு அவள் என்னுடைய அம்மாவின் கணவருக்கு ஒரே மகள் என கூறுகிறார் அந்த பெண்ணுக்கும் ரவிக்கும் உள்ள உறவு முறை என்ன பாயிண்டிங் டு எ கேர்ள் Ravi said she is the only daughter of husband of my mother how is the girl related to ravi abdin kekranga ipa ravi indra var ena solraru or girl kaatrar kaatite iva vandu ennodi amma odi kanavar indra rama odi kanavar vandu appa va da irukka mudiyum ennodi appa voda ponni iva abdinum bodu enak inna va irukka pora va ravi ki inna va irukka pora thangaiya irukka pora sister indha mai uravu murai saarndha kanakangalum kandipa onnu kekpaanga பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ட எக்ராம் கொடுத்து கேட்கக்கூடிய கணக்குகள் கண்டிப்பாக எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயுமே வரக்கூடியது தான் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய டேலண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த கொஷினை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இந்த கிவன் ஃபிகர் ரெக்டாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் த கிளாஸ் கம்ப்ரஸிங் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த படத்தில் இந்த அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஐம்பது பேரை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கொயர் ரிப்ரஸன்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேயிங் செஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் வந்து ஏன்னா செஸ் விளையாடக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சதுரங்கம் அப்படின்னு தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க 
சர்க்கிள் ரிப்ரசன்ட் கிரிக்கெட் சர்க்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்கள குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிள் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்கள குறிக்குது அடுத்து தென் ட்ரையாங்கல் இருக்குது ட்ரையாங்கல் வந்து ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாடுறவங்கள குறிக்குது ஃபுட்பால் விளையாடுறவங்கள குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி பார்க்கலாம் கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேயிங் போத் செஸ் அண்ட் கிரிக்கெட் சதுரங்கம் மற்றும் கிரிக்கெட் இரண்டையும் விளையாடுபவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த படத்தை வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுடைய கேள்வி வந்து சதுரங்கம் கிரிக்கெட் சதுரங்கன்றது சதுரம் ஸ்கொயர் கிரிக்கெட்றது வட்டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி எங்கே இருக்குதோ அதுதான் ரெண்டு பேரும் விளையாடுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்கொயரும் இருக்கணும் ச சர்க்கிளும் இருக்கணும் அதுதான் செஸ்ஸு கிரிக்கெட் ரெண்டும் சேர்ந்தது மூன்று ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் படம் தான் பட் கொஷின் வந்து வேறு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் எந்த விளையாட்டையும் விளையாடாத மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ டு நாட் ப்ளே எனி கேம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செஸ் விளையாடுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னு தெரியும் இவங்க வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்கன்றதும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ விளையாடாதவங்க யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்தம் விளையாடுறவங்க எத்தனை பேருன்னு பாருங்களேன் மொத்த நம்பரையும் கூட்டிக்கோங்களேன் ஏழு மூணு கூட்டினா பத்து 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 இருபது முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வருது இது மொத்த நம்பரையும் நான் கூட்டி பார்த்தேன்னா எனக்கு விளையாடுறவங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் மொத்தம் வந்து எவ்வளோ ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே கேள்வி இல்லை விளையாடுறவங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்னா எதுவுமே விளையாடாதவங்க எத்தனை பேர் எட்டு பேர் இல்லையா அது எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு மறுபடியும் அதே படம் தான் வேற கேள்வி கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுபவர்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பிளே கிரிக்கெட் ஓன்லி அப்படின்றாங்க இப்போ எது நமக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம செஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கிரிக்கெட் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபுட்பால் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய கொஷின் என்னென்னா கிரிக்கெட் மட்டும் அப்படின்றாங்க கிரிக்கெட் மட்டும்னு போது கிரிக்கெட்றது சர்க்கிளில் சர்க்கிளில் பாருங்களேன் மூணு நம்பர் இருக்குது எந்த நம்பரை நம்ம எடுக்கலாம் மூணு எடுத்தோம்னா அது செஸ்ஸாக கூட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த மூணுன்றது பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ஸும் விளையாடுவாங்க கிரிக்கெட்டும் விளையாடுவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்கள எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கொஷின் வந்து கிரிக்கெட் மட்டும்தான் அடுத்தது ட்ரையாங்கிளாக கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய நம்பர் பத்து எடுத்தோம்னா அந்த பத்து பேர் வந்து கிரிக்கெட்டும் விளையாடுவாங்க ஃபுட்பாலும் விளையாடுவாங்க அதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அந்த செவன்டீன் பதினேழுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் அவங்க தனியாக இருக்காங்க அவப்போ அவங்க மட்டும்தான் கிரிக்கெட் விளையாடுபவர்கள் அப்படின்றத நம்ம படத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா என்னது செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பதினேழு கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுபவர்கள் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வெறுமனே பிக்சர் தான் இருக்குது இதில் வந்து இது எப்படி பேட்டர்ன் வந்து இதில் அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் கீழே நாலு ஆன்சருமே படமாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நாலாவது கட்டத்தில் வரக்கூடிய படம் சரியான படம் என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்க்கலாம் ஒரு அம்புக்குறி ஒரு டோர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அம்புக்குறியை பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு படத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்துடணும் இந்த ரெண்டு படத்தில் என்ன ஒப்புமை இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம செட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ கடிகாரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடிகாரத்துடைய முள் வந்து இப்படியே சுற்றிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்படியே வந்து சுற்றிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி சுற்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்போசிட்டில் இப்படி சுற்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது இந்த எதிர் திசையில் கடிகார முள் வந்து எப்போவுமே சுற்றுறது மாதிரி சுற்றுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிளாக் வைஸ் எதிர் திசையில் ஆப்போசிட்டில் சுற்றுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபஸ்ட் அம்புக்குரிய பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அம்புக்குரிய ஒரு பன்னெண்டு மணியை காட்டுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது என்ன மணி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அம்புக்குரிய வந்து பன்னெண்டு மணியை காட்டுது கடிகாரத்தில் சும்மா நம்மளுக்கு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் பன்னெண்டு மணியை காட்டுது அப்படின்னு வச்சுக்கணோம்னா இந்த அம்புக்குரிய வந்து எதை காட்டுது ஒன்பதை காட்டுது அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா கடிகாரத்தில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றி இருக்குது அப்போ இந்த மூணாவது படம் பாருங்கள் மூணாவது படம் மணி என்ன
அடுத்தது வந்து இந்த பக்கமாக திரும்பி இருக்கு இது வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்றி இருக்கு பாருங்கள் அடுத்து இந்த சைடில் வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்றி இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய இந்த படம் வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்றிச்சுன்னா எப்படி வரும் இந்த இடத்துல அந்த வளைவு வரணும் இல்லைங்களா அடுத்தது வெளியில் ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல கோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு நேர்கோடாக இருக்குது அடுத்ததில் வளைவாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா நேர்கோடாக இருக்குது அடுத்தது நமக்கு வளைவாக வரணும் ஸோ ஆப்ஷனில் எங்கே அந்த மாதிரியான படம் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரணும் இந்த ஆப்ஷனில் வரக்கூடிய படம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இது இந்த படத்தை பாருங்கள் இது ரெண்டுமே ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும் இதை வச்சு ஸோ இது ரெண்டாவது படம் என்னவாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வருது இதுவுமே எதிரொலிப்பு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி வருது இல்லைங்களா எதிரொலிப்பு மாதிரி இது இந்த பக்கம் ஆரோ மார்க் வந்துச்சுன்னா இது இந்த பக்கம் வருது ஸோ அடுத்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது இந்த பக்கம் போகும்போது இது எப்படி போகும் இந்த சைடில் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது ஆப்ஷன் பெரிய கோடு சின்ன கோடுன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சின்ன கோடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பெரிய கோடு மட்டும் மூணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் வர சின்ன கோடை எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது அடுத்து இங்கேயும் பாருங்களேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு பக்கம் உடைய ஒரு முக்கோணம் இருக்கு அடுத்தது வந்து நாலு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதுரம் இருக்கு லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஆறு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருங்கோணம் இருக்கு அப்ப நடுவுல எத்தனை பக்கம் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வரும் அஞ்சு தானே இருக்கணும் அப்ப அஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எது இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் அஞ்சு தான் இருக்கணும் உள்ள அஞ்சு பக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய ஐங்கோணமா இருக்கணும் அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஐங்கோணமாக தான் இருக்குது நாலு ஆப்ஷனுமே ஐங்கோணமாக தான் இருக்குது சரி அப்போ இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய இதுவை பார்க்கலாம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இதே முக்கோணத்தை தலைகீழாக வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதே சதுரத்தை தலைகீழாக வச்சுருக்காங்க அடுத்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த அருங்கோணத்தை நம்ம டில்ட்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ இந்த ஐங்கோணத்தை உள்ளே வந்து யார் வந்து தலைகீழாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நைன்டி நைன் கொஸ்டின் பிஆர் என்பதன் கண்ணாடி பிம்பம் கண்ணாடி பிம்பம் மிரர் இமேஜ் ஃபைன் தி மிரர் இமேஜ் ஆஃப் பிஆர் அப்படின்னாங்க எப்படியுமே இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும் மிரர் இமேஜின் போது நம்மளுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டு இடது வளமாக தெரியும் அப்படின்றது கான்செப்ட் தெரியணும் பிஆர்ன்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் பார்த்தோம்னா இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் வடது இல்லது மாற்றமாக தெரியும் அதுதான் வந்து சரியான விடை அடுத்து லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து என்பதுதான் தண்ணீர் பிம்பம் போன கிளா கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் இமேஜ் கேட்டாங்க மிரர் இமேஜ்னால் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டாக மாறும் சரிங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிரர் இமேஜ்னா லெஃப்ட் டு ரைட்டாக மாறும் அப்படின்றது இப்போ நம்மளை கேட்குறது வந்து வாட்டர் இமேஜ் வாட்டர் இமேஜ்னால் தலைக்கீழாக மாறும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாட்டர் இமேஜ்னால் நம்ம வந்து தண்ணியில் போய் நம்ம த அப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம தலைக்கீழாக நிற்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து எப்படி தெரியும் எங்கே தலைக்கீழாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வாட்டர் இமேஜ் ஸோ மிரர் இமேஜ் வச்சு ஒரு கணக்கு வரும் வாட்டர் இமேஜ் வச்சு ஒரு கணக்கு வரும் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் நிறைய கான்செப்டு நிறைய புரிதல்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் மென்டல் எபிலிட்டி அப்படின் போது நம்பர் சீக்வன்சஸ் வச்சு கேட்கலாம் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அடுத்தது வந்து பிக்சர் டெஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்த படம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப் உறவு முறை சார்ந்த கணக்குகள் கேட்பாங்க அடுத்து ஒரு வெண்டைகிரா மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு சதுரம் முக்கோணம் சர்க்கிள் வச்சு ஒரு கணக்கு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு படம் கொடுத்துட்டு அந்த படத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்கும் அடுத்து வாட்டர் இமேஜ் மிரர் இமேஜ் அது கேட்கலாம் சிம்பிளான மேக்ஸ் இந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஏபிசிடி இதையெல்லாம் வச்சு கேட்க கூடிய கணக்குகளும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்து பார்த்து நீங்கள் பழக்கம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அங்கே போய் எக்ஸாம் எழுதுறச்சா உங்களுக்கு எந்த கொஷின் வந்தாலும் நீங்கள் டக்குன்னு யாஸ் யோசித்து